jag menar ju såklart att först, äh, jag var klar med första raden, inte, inte hyllan, minns jag vad jag sa. Ja, strunt samma. Vi börjar med den här första, som är lite av en Hall of Fame kan man säga. Äh, där har vi en tavelram med Terry Pratchetts äh, autograf. Sen har vi två stycken special edition böcker av Neil Gaiman. Det är Stardust som jag har visat förut som jag är så himla stolt över. Och Coraline som är 50 års jubileums... Nej, 50. 10 års jubileumsboken och den har också... Båda de här två är signerade. Det är helt fantastiskt. Jag är jätteglad över de två. Jag älskar ju som sagt, som ni alla vet. Neil Gaiman och Terry Pratchett. Och här har vi eh, våran Terry Pratchett hylla. Crazy! I know. Oj, hoppsan. Förlåt. Vi ska se om jag kan ställa in skärpa lite bättre. Det är som så himla snävt. Där. Längst ner, från längst ner till vänster har vi Carpe Juglum. Do we free men? Wit and Wisdom of This World. The Folklore of This World, även den är signerad. The New This World Companion. The Science of This World. Sen har vi lite... Ja, de där senaste böckerna är lite så här om själva skivvärlden. Och det är lite så här nörderi för Pratchett fans. Sen har vi levande musik, masker, svinvinternat, den mak Makalösa. Den makalösa Morris och hans kultiverade gnagare. Eric och The Last Continent. Sen har vi Bird Sisters och Carpe Jugulum igen. Den är på engelska och den andra som läggs ner där på svenska. Sen har vi små gudar. Och sen har vi en bok av Terry Pratchett och Stephen Baxter som inte handlar om Discworld utan det är The Long Earth och det är en science fiction bok. Det är komplet Sen, det där är en karta över Ankh-Morkpork som är huvudstaden i Discworld om man ska säga. Det kommer lite Ankh-Morkpork. The Art of Discworld och The Last Hero som är en illustrerad bok. Jag ska visa den här The Art of Discworld. Den är så himla superduper fin. Det är liksom alla karaktärerna från Discworld. Och... Mamma Väderbax och ja, ah, helt fantastisk. Det är jätte, jättefint. Så, så flyttar vi oss hit. Här har vi min... Det är inga skön... Det här är inga skönligt rärböcker alls utan det här är som min lilla migrumi hylla. Jag tycker ju att det är jättekul att virka och liksom skapa sådär överhuvudtaget. Så att här, jag hade en period när jag virkade jättemycket sådana här amigurumis då. Och då köpte jag jättemycket sådana böcker. Först har vi Jan Eatons virkskolan. Sen har vi Annie och Backans Lär dig virka supersöta amigurumi som är helt värdelös. Tycker jag verkligen inte att det är en bra bok. På, ni ska se här. På framsidan. Är det, alltså, som till exempel den här kan man tycka att, och den där kan man tycka, åh vilka fina. Men det finns inte, de, det finns ingen mönster för dem i boken utan det är liksom som i, i, i slutet så finns det lite så här typ inspirationsbilder av sånt som andra har virkat. Och då är de med där, det är jättedåligt. We Make Dolls av Jenny Doe som är som en samling med olika eh, med dockmak eller man ska säga som syr små björnar och sånt där så att alla presenterar ett eller två mönster, den är jättefin Beyond the Square det är olika mormorsrutor Pussel Deluxe av Josefin Ekman Stickboken av Maria Natter som jag har fått från, ja det var min mammas gamla och sen nerifrån upp har vi sticka accessoarer av Nina Sagulin, hundra Nej, 
100 Flowers to Knit and Crochet av Leslie Stanfield. Och sen har vi tre stycken böcker av Mia Bengtsson. Virka migrumi, virka roliga migrumis, virka glada amigrumis. Och om man vill börja vilka sådana här så rekommenderar jag absolut hennes böcker för att de är jättebra. De är, det är enkla mönster och hon är jättepedagogisk och de är, ja, de är jättefina. Creepy Cute Crochet. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, det står ingenting där heller. Amigrumi av Elisabeth Doherty, Gal and Gone av Susanna Sacke och Sanja Hadengren. Crowbots av Nelly Pylux. Och det här med Marketplace av Chapin. Och så har jag lite gubbar där som jag har gjort. Det är Doris längst bak. Som jag har virkat efter ett mönster av Elisabeth A. Doherty. Och sen har vi en uggla som heter Världshärskan. Som också är virkat efter ett mönster av henne. Och sen har vi Stumpe som är en liten kanin som jag har virkat fritt ur huvudet kan man säga. Här har vi lite sådär serier som inte är riktigt är färdiga eller vad man ska säga. Då har vi först cirkelböckerna som jag tror att alla bokbloggare i hela Sverige äger och har läst och älskar. Det är cirkeln och eld och så berättelser från Engels Fors. Och är det i november tror jag som nyckeln kommer ut. <hör> Ursäkta. Sen har vi Lauren Olivers Pandemonium som är nummer två i Delirium-serien. Jag har inte den första för att den lånade jag på Bibblan. Och sen fick jag den där som heter S6 av... Jag måste kolla. Bonnie Carlsen. Och sen har vi den Orme Särskild som är nummer två i serien om Udda, eller Desära. Som är också ett S6 från Styx förlag. Sen har vi Jonas Gardells torka aldrig torr utan handskar, del 1 och 2, kärleken och sjukdomen. Och sen har vi... Sen har vi Gail Carragers skälös och chanslös. Och nu har ju även Hemlös kommit ut. Så den ska jag också skaffa och läsa för jag älskar verkligen att få första. Och sen har vi Beautiful Creatures av Garcia St och Stål, eller Stål. Ett S6 från Semic. Också en jättebra bok. Så då är vi nere på näst längst ner. Här har vi våra Neil Gaiman hylla. Och till vänster ser vi en av våra en mjukgris och lite spel och sånt där som står och, står där. Lite snyggt. Då har vi The Absolute Sandman 1 som är en samling av de första, jag vet inte hur många, av um, hans, ja, från Sandman-serien och jag älskar den jättemycket och jag ska absolut köpa fortsättningen. Jag tror det finns fyra stycken sådana där, men det har inte funnits riktigt så att jag har prioriterat att köpa dem. Men jag tycker de är jättebra. Om man gillar serier så tycker jag absolut att man ska kolla in dem. De är ganska mörka och mytologiska. Jag tänkte jag skulle göra en, en video sen där jag berättar lite om Neil Gaiman. För att jag tänkte ha ett Neil Gaiman-tema nu i juni. Som att han kommer ut med sin nya bok den 18. Och ja, då kan jag berätta mer om den. Men jag tycker den är bra. Och sen har vi efter den... Då har vi The Sandman, Endless Night. Jag ska se om jag kan titta lite närmare. Jag ska se någonting. Endless Night som är en... Oj, hoppsan, igen. Som är en av serierna i The Sandman då. Efter det har vi Stardust. Där. Den är jättefin. Den är, den är illustrerad, den här versionen, av Charles West som jag älskar jättemycket också. Sen har vi 
Tuesday som är en, en barnbok om en ganska så... om det här blir bättre. Tuesday som är en barnbok om en liten panda som nyser ganska mycket. Är tju. Tju. Den är jättegullig och jättefärggrann och fin. Synd att den inte är på svenska bara men det kanske kommer man vet aldrig. Sen har vi den här hör inte hit. Det är Poe. Neverwhere. Amerikanska gudar. The Graveyard Book. Stardust. Odd and the Frost Giants. Coraline. Emmys for Magic. Dangerous Alphabet. Stardust igen. Den här på, där på svenska. Den här på engelska. Och det är man Book of Dreams. Oj. Hoppas han. Där är Stardust på svenska. Och så säger man Book of Dreams. Och vi vidare hit. Här har vi lite så här snygga klassiska böcker. De här lite, de tre första läderinbundna är jättefina. Det är Jane Austen Seven Novels. Den har jag visat upp. Sen har vi The Divine Comedy av Dante. Edgar Allan Poe's Stories and Poems. The Collected Works of Oscar Wilde. The Complete Fairy Tales by The, the Brother Grimm's. Selected Illustrated Works of Charles Dickens. Och sen har vi Arthur Tim Burton och Beatrix Potter The Complete Tales. Jättevackra påkostade böcker som verkligen är jättefina. Till vänster här har vi Suki Stackhouse-serien, de första tio böckerna. Jag har inte läst någon av dem ännu men jag ska, jag ska göra det för jag älskar True Blood. Eh, jag hittade den här boxen när jag var i England för typ 20 pund och det är inte ens 200 spänn för tio böcker som jag verkligen vill läsa så att då slog jag till. Men det har inte blivit av ännu. Så jag hoppas verkligen att jag tycker om den här serien. Sen har vi The Hunger Games, Catching Fire och Mockingjay. Av Susan Collins, såklart. Och sen har vi Maggie Steve Waters, The Raven Boys. Kretsen på svenska, jag har inte läst den än. Men jag har hört att den ska vara jättebra. Här har vi lite så seriealbum och... Och sånt. Börja med första valhall, den samlade sagan. Det är Gottfrid som gillar valhall. Första moseboken, Genesis, illustrerad av R. Crumb. Sean Tans berättelse från yttre förorten. Simon's Cat vs. The World. Om ni inte har sett Simons katt som ordnar katter så måste ni söka på Simons katt på Youtube och garva ihjäl er. De är jättebra. Sen har vi Hall of Fame, Don Rosa böckerna. Jag kan säga att de flesta här är gott för men jag, jag tycker också om serier men han gillar serier lite mer än vad jag gör. Sen har vi de två första i The Walking Dead. Jag ser att det står, står i fel ordning, men det är, ja, det är de rosa böckerna också, det spelar ingen roll. Um. Sen har vi två Batman och en till Batman. Mm. 
Sen längst ner här har vi bara lite förvaringskorgar med lite allt möjligt krafts och skräp. Det är inget speciellt i dem. Det är typ om en sterinljus och tjocksockar och sånt där. Kul. Sen här uppe då. Ser ut så här ungefär. Det är skuldspel, det är pyntgrejer. Så har vi lite Harry Potter, Harry Potter boxen. Med alla oops, alla pocketböckerna på engelska. I love them. Och så de tre första Harry Potter böckerna på svenska. Och sen The Tales of Beetle the Bard med J.K. Rowling. Anledningen till att vi bara har tre är för att ja, när jag läste Harry Potter så lånade jag dem av en kompis. Så jag har faktiskt bara läst dem en gång på svenska. Sen har jag läst dem på engelska här då. Men jag köper de här Harry Potter böckerna för att jag vill läsa dem för mina framtida barn och lite sådär för att jag älskar Harry Potter. Så att så är det. Det kommer bli fler så småningom. Men ja, man får en, en bokhylla. Jag hoppas att jag inte har svamlat för mycket och att ni tycker att det var en rolig video att titta på. Att uh, det inte var för mycket oskärpa. Det är lite svårt när man har en systemkamera och det inte är så här autofokus typ, jag vet inte om jag kan ställa in det, men ja. Ja. Jag tycker att det är ganska bra här. Det är ganska fin hela. Att, uh, oj. Så. Men uh, jag har tänkt att jag ska göra en juni tema film snart då. Det blir nog game tema, vi får se. Eh, men så jag hoppas att ni kommer tillbaka och tittar på det. Och ni får jättegärna se vad ni tyckte och så. Ha det så jättebra. Hej då!